वेलकम टू वी एल एल वी लॉ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन प्रेस करें हाय वेलकम गाइस आई एम वेब हाउ टुडे आई एम प्रेजेंटिंग सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनालॉजी एंड विक्टिमोलॉजी दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट कारागार कारागार से क्या आशय है अपराधियों को सुधारने में जेल की भूमिका एवं महत्व क्या है तो आइए शुरू करते आइए बात करते हैं जेल से क्या आशय जेल बंदी ग्रह कारागार से क्या आशय अपराधियों को सुधारने में जेलों की क्या भूमिका और महत्व होता है आइए समझते हैं इसको विस्तार से आइए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि हम जेल के बारे में किस क्रम में पूरे जेल प्रोसेस को समझेंगे सबसे पहले हम जानेंगे जेल के परिचय के बारे में फिर इसकी परिभाषा जो डॉक्टर शेखाना के अनुसार है फिर इसके बाद हम इसकी विशेषताओं को जानेंगे फिर इसका उद्देश्य भारत में कारागार व्यवस्था भारतीय कारागारों की समस्याओं के बारे में जानेंगे तथा कारागार व्यवस्था में सुधार संबंधी सुझाव पर भी चर्चा वीडियो में करेंगे और सबसे अंत में हम इसकी समीक्षा करेंगे तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो सेशन को कारागार के परिचय के साथ ही कारागार परिचय अर्थात कारागार व्यवस्थाएं अपराधियों को दंडित किए जाने की व्यवस्था है क्या है कारागार कारागार व्यवस्था अपराधियों को दंडित किए जाने की व्यवस्था है अपराध उतने ही पुराने होते हैं जितने कारागार कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें कोई अपराधी ना हो इसलिए समाज में कारागार होना अनिवार्य है कारागार व्यवस्था में एक दंड से प्रतिरोधात्मक प्रतिशोधात्मक एवं निवारक तथा सुधारात्मक सिद्धांतों के अनुसार परिवर्तन होते आए अगर हम बात करें कारागार की तो कारागार के कट अनुभवों तथा दुखदायी जीवन से अपराधियों को अपराध की पुनरावृत्ति न करने की प्रेरणा मिलती है साथ ही समाज इसके भय से अपराध नहीं करता अगर हम बात करें कारागार के विषय में तो कारागार समाज से अपराधी कम करने में बहुत ही सहायक साबित होता है कारागार की अगर हम बात करते हैं तो आधुनिक युग में कारागार केवल निरोध ग्रह मात्र न रहकर सुधार ग्रह के रूप में भी कार्य कर रहे हैं सभी कार्यवासी को समान दंड देना व्यवहारिक नहीं है दंड की मात्रा अनुसार इन्हें दंडित किया जाता है अतः कारागार व्यवस्था तथा मुख्य उद्देश्य अपराधी का सुधार समाज का अपराध व अपराधियों से संरक्षण तथा अपराध की संख्या में कमी लाना है इन्हें मुकदमा चलने की अवधि से अपराधी प्रमाणित होने तक जेल में रखा जाता है अगर हम बात करें कारागार की परिभाषा की तो हम परिभाषा को कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि डॉक्टर सेठाना जी कहते हैं इस विषय में कि कारागार जिसका अर्थ है पिंजरा है कारागार कारावास के लिए होता है वे व्यक्ति भी जिन पर मुकदमा चल रहा है कारागार में रखे जाते हैं इन स्थानों में अपराधी को सुधार के लिए रखा जाता है ये राज्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित ऐसी दंडिक संस्था है जिनमें दंडिक अपराधियों को दंड भोगने एवं सुधार हेतु रखा जाता है इसमें उन अपराधियों को भी रखा जाता है जिन पर मुकदमा चल रहा हो अगर हम बात करें कारागार की विशेषताओं की तो कारागार की विशेषताएं भी कुछ कम नहीं है अगर हम बात करें बंदी ग्रह की तो बंदी ग्रह एक प्रकार की संस्था है जिसका संचालन निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है अगर हम बात करें इसकी दूसरी विशेषता की तो यह भी एक विशेषता है कि कारागार वह स्थान है जहां अपराधियों को दंड देकर सुधारा जाता है वह समाज से दूर रखा जाता है इसी के साथ तीसरी विशेषता भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपराधियों को स्थायी या अस्थायी रूप से रखा जाता है चौथी विशेषता यह है कि समाज विरोधी कार्य करने से रोकना व सुधारना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है अगर हम बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में सुधे साथ साथ प्रशिक्षण भी कारागार में दिया जाता है ताकि वे समाज में पुनर्वर्षित हो सके और इसी के साथ हमारा अगला विशेषता इसकी यह है कि अपराधी को कृत्रिम समुदाय में जो सामान्य जनता से अलग हो में रखा जाता है अगली विशेषता के विषय में अगर हम चर्चा करें तो यह भी इसकी एक विशेषता है कि दंड समाप्ति पर उसे कारागार से मुक्त कर दिया जाता है अगली विशेषता यह है कि अच्छे आचरण पर अपराधी को दंड समाप्ति पूर्ण होने से पहले पैरोल पर भी छोड़ा जा सकता है तो इस प्रकार की विशेषताओं से कारागार परिपूर्ण रहता है अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके उद्देश्य की तो कारागार के उद्देश्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब हम कारागार के उद्देश्य की बात करते हैं 
तो सबसे पहले इसके उद्देश्य की अगर हम बात समझे तो अपराधी को समाज में रहकर दूर रखना ताकि वह समाज के लिए घातक सिद्ध न हो यह इसका प्रमुख उद्देश्य है इसी के साथ इसका एक उद्देश्य यह भी है कि उसे अपने कार्यों का मूल्यांकन करने व पश्चाताप का मौका मिलता है जिसके जिससे उनमें सुधार की मनोवृत्ति विकसित होती है अगर हम उद्देश्यों की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख उद्देश्य इसके कारागार के अर्थात प्रमुख उद्देश्य कुछ इस प्रकार भी है जो की निम्नवत है पहला यह की यह राज्य की शक्ति का प्रदर्शन भी करते हैं इसके साथ ही अपराधी के मन मस्तिष्क से भय पैदा करना है कि वह दोबारा अपराध को ना करें तथा अपराध की पुनरावृत्ति ना हो इसी के साथ में अगर हम बात करें इसके उद्देश्यों की तो हमारा अगला उद्देश्य यह भी है कि यह प्रतिशोध की भावना को समाप्त करता है तथा अपराधी को सुधार कर समाज में पुनर्वर्तित करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है अपराधों की दर को कम करके उसमें नियंत्रण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य है इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ कारागार परिपूर्ण है अगर हम बात करें भारत में कारागार व्यवस्था की तो भारत में कारागार व्यवस्था कुछ इस प्रकार से है कि भारत में कारागार का जन्म यथापि अलग विद्वान वैदिक युग गुप्त काल एवं अंग्रेजों के जमाने से मानते हैं परंतु सभी इस बात पर सहमत है की भारत में कारागार व्यवस्था का सुधार 1836 से प्रारंभ हुआ था अगर हम बात करें भारतीय कारागारों की समस्याओं की कि कारागार में क्या समस्याएं हैं तो इस विषय पर अगर हम चर्चा करते हैं तो आप विशेष बातों को सामने पाएंगे जो कि इस प्रकार हैं। सबसे पहली तो यह है कि बीसवीं सदी में उत्तरार्ध में कारागार व्यवस्था में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए है फिर भी इन संस्थाओं को कुछ समस्याएं है जैसे की कारागार कैदियों की भीड़ अर्थात भारत में अधिकांश जेलों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदी हैं। उदाहरण सन उन्नीस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या 8,500 तथा उसकी क्षमता जो है वो केवल ढाई हजार कैदियों की थी भीड़ का दुष्परिणाम यह होता है कि छोटे छोटे अपराधी को गंभीर अपराधियों से पृथक नहीं रखा जा सकता जिसके परिणाम स्वरूप यह भी घोर अपराधी बन सकते हैं अर्थात उनके अपराध प्रवृत्तियों का विस्तार होने की संभावना अधिक हो जाती है इसी के साथ में अगर हम बात करें बाल अपराधियों को भी दूर नहीं रखा जा सकता है जो इनके लिए हानिप्रद होता है इसी के साथ में इसकी अगली समस्या को हम इस प्रकार समझते हैं कि कारागार में एक अनुशासन की समस्या भी प्रमुख तौर से सामने आती है कैदियों की बढ़ती हुई संख्याओं के कारण ही इन्हें अनुशासित रखना भी कठिन हो जाता है इनकी स्वतंत्रता पर प्रतिषेध लगाने से व रोग के कारण उल्लेखता आचरण करते हैं वे विद्रोह व उपद्रोह भी करते हैं अगर हम बात करें कि वर्तमान में कैदी अपने अधिकारों एवं दायित्वों को लेकर असहयोग दिखाते हैं व अधिकारियों के विरुद्ध पक्षपात का रवैया अपनाने का आरोप लगाते हैं इसी के साथ में एक समस्या यह भी उभर कर आती है कि कारोगार कारागार में अपराधिकता की समस्या भी सामने आती है इसको अगर हम विस्तार ऐसी आपको बताए तो इस प्रकार है की कारावधि में आपसी झड़प मारपीट गाली गलाज सामने की तोड़ सामान की तोड़फोड़ आदि सामान्य घटनाएं तो बिल्कुल सामान्य सी हो गई हैं, लेकिन विकट समस्या लैंगिक अपराधों की है कुछ अधिकारी भ्रष्ट तरीके अपनाते हैं जिससे असंतोष निराशा व रोष उत्पन्न होता है व अपराध और अधिक हो जाते हैं इसी के साथ में एक समस्या बढ़ करके ये भी सामने आती है की कैदियों को कैदियों की स्वास्थ्य समस्या कैदियों की स्वास्थ्य को लेकर के भी एक समस्या कारागार में उत्पन्न होती है की स्वास्थ्य समस्या इसमें उन सभी पूर्व व वर्तमान के रोगों को व्याध सम्मिलित किया जाता है जिनसे कैदी पीड़ित हैं। जेल अधिकारियों की जेल में प्रवेश से पूर्व कैदी की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए जैसे कि यदि वह क्षय रोग से अर्थात एड्स या संक्रमण रोग से ग्रसित है तो पृथक कारावास में उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए न्यायालय ने राज्य सरकारों को आदेश दे दिया है की वे बीमारियों को फैलने ऐसी रोके इसी के साथ में कारागार ऐसी जुड़ी अन्य समस्याएं भी निम्नवत है जिनमें से एक यह भी बहुत प्रमुख समस्या है कि कारागार का दोष पूर्ण सामुदायिक जीवन भी एक समस्या के रूप में सामने आता है उनके साथी अपेक्षा करते हैं कि वे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति असहयोग व उपेक्षा की भावना रखें, नेतागिरी के बल पर कर, कर्मियों से अनुचित सुविधाएं प्राप्त करते हैं भ्रष्ट कार्य करवाते हैं तथा इसी के साथ में अगर हम अगली समस्या पर चर्चा करें तो विचारणाधीन वादियों की समस्या 
अर्थात कारागार में ऐसी संख्या जो विचाराधीन है लंबे समय तक जेल में बंद रहते हैं इनमें से कुछ एक माह तथा कुछ एक साल की सजा होनी चाहिए जिसके लिए सालों तक जेल में इंतजार करते हैं इसके ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिन पर अपराध सिद्ध ही ना हो इन्हें अपराधियों के साथ रखना कतई उचित नहीं है अर्थात यह गलत माना जाता है अगर हम इसी संदर्भ में आगे बात करें तो एक केस भी आता है जो हुसैन आराबना बिहार राज्य के नाम से जाना जाता है इसके विचारण हेतु रखे गए व्यक्तियों को दो साल बाद रिहा कर दिया गया था इनके सुधारात्मक संस्था में रखा जाना चाहिए इसकी समस्याओं से संबंधित अगली समस्या एक यह भी है कि कारावास घोर अपराधियों की समस्या है अभ्यस्त अपराधी को सुधारना नहीं जा सकता वे फायदा उठाकर सुधार संस्थाओं में भाग जाते हैं या अन्य अपराधियों को स्वयं जैसा बना लेते हैं इसी प्रकार की अन्य समस्याएं भी कारागार में उत्पन्न होती है जो की निम्नवट है जैसे की राजनैतिक नेताओं द्वारा लोकप्रियता की लालसा से कैदियों को छूट देकर कारा अवधि पूरी होने से पहले छोड़ देने से उत्पन्न समस्या गांधी जयंती गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्षित उत्तर प्रदेश राज्य के केस में कैदी को गांधी जयंती पर रिहा किया गया उसने उसे दंडित करने वाले व्यक्ति की हत्या के प्रयास में बीच बचाव करने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी अतः क्षमा दान कर राष्ट्रीय पर्व पर छोड़ना उचित नहीं है इससे ये चीज स्पष्ट होती है की किसी का अच्छा व्यवहार देखकर छोड़ना कुछ हद तक तो उचित है लेकिन पूर्णता यह उचित नहीं माना जा सकता है इसलिए यह भी एक समस्या के रूप में सामने आता है इसी के साथ में अगर हम अगली समस्या की बात करें तो वो यह है कि कारागार प्रशासन में जनता के सहयोग का अभाव होता है जनता के अधिकारियों के बारे में अनेक शंकाए एवं भ्रांतियाँ बनी रहती है इसे दूर करना आवश्यक है इसी के साथ में इसके समस्याओं को समाप्ति पर अगर हम इसके सुझाव को लेकर के बात करें तो सुझाव भी इस पर क्या हो सकते हैं अगर हम इस पर चर्चा करें कि इन समस्याओं को दूर करने हेतु सामान्यतः क्या सुझाव होने चाहिए तो कारागार व्यवस्था में सुधार संबंधी सुझाव जो हैं तो गत साक्षियों की तुलना में वर्तमान में अधिक सुदृढ़ व प्रगतिशील सुधार हुए हैं कारागारों को अधिक प्रभाव उत्पादन बनाने की दृष्टि में निम्न सुधार हुए हैं जैसे की सबसे पहला है यह तो है कि, कि कारागार को सुधार स्थल और पुनर्वश की संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए न कि केवल उसे दंड स्थल बनाए रखा जाना चाहिए अर्थात अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो कारागार को सुधार संस्था के रूप में बदल देना चाहिए न कि एक दंड संस्था के रूप में जिसमें केवल दंड भोगने के हेतु कैदियों को रखा जाता है अपित इनको सुधारने की व्यवस्था आरोप अधिक जोर देना चाहिए दूसरा सुझाव इस प्रकार है की कैदियों कैदियों को केवल उतनी ही सजा दी जानी चाहिए जो उनके अभिरक्षण हेतु आवश्यक है एक सुझाव यह भी है कि जेल में कैदियों की संख्याओं को नियंत्रित और कम रखने की दृष्टि से यह जरूरी है कि विचाराधीन कैदियों के मामले शीघ्र निपटाए जाएं ताकि निर्दोष होने पर जेल का कष्ट में जीवन सहना न पड़े इसी के साथ में कुछ सुझाव अन्य भी है जो की निम्नवत है जिनमें ऐसी कुछ तो प्रमुख है जैसे की बंदियों को कुछ अवकाश स्वीकृत कर अपने गृह कार्य देखने रिश्तेदारों से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि समाज में पुनर्वास आसानी से हो सके इसी के साथ में अगला एक सुझाव यह भी है कि महिला कैदियों के साथ अच्छा व आदरपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए जो कि कई मामलों में आजकल देखने को मिलता है पूर्णता नहीं किया जाता है इसी के साथ में एक सुझाव यह भी है की राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण त्योहारों पर वादियों को अच्छा भोजन तथा मनोरंजन कार्यक्रम द्वारा अनुरंजित किया जाना चाहिए ताकि वे व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से कर सकें तथा तो एक सुझाव इसके हेतु यह भी है कि पत्र व्यवहार की छूट दी जानी चाहिए जिससे पत्र लेखन के द्वारा वे बाहर की गतिविधियों को जान सके व अपनी मनभावनाओं को प्रकाशित कर सके या प्रकट कर सके इसके साथ में अन्य सुझाव इस प्रकार भी है की कैदियों को औद्योगिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए ताकि कारावास की अवधि में वे समाज में पुनर्वृत पुनर्स्थापित होने हेतु पूरी तरह तैयार हो सके इसी के साथ में अन्य सुझाव भी कुछ इस प्रकार हैं जो कि निम्नवत है जैसे कि सदाचार रखने वाले व्यक्तियों निष्ठा व ईमानदार कैदियों को पैरोल की छूट दी जानी चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे उनके अंदर अपराध को दोबारा न करने की मनोवृत्ति और सुदृढ़ होगी इसी के साथ में अगला सुझाव यह भी है की बंदीग्रह में रखने बजाय समाज में रखकर नियंत्रित किए जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है 
स्वयं को समाज में समायोजित करने की तैयारी हेतु व्यक्ति अपने में खुद ही स्वयं बदलाव की नीति को अपनाना शुरू कर सकता है इसी के साथ में सुझाव एक यह भी है कि बंदियों को नैतिक शासक एवं तकनीकी शिक्षा का प्रबंध कराना चाहिए साथ ही कारावास से छूटने पर समाज में पुनर्वास व उत्तर संरक्षण सेवाएं दी जानी चाहिए इसी के साथ में एक सुझाव यह भी है कि अधिकारियों का रवैया बंदियों के प्रति स्नेह पूर्ण होना चाहिए अपनत्व तो पूर्ण होना चाहिए व नम्रता पूर्ण होना चाहिए ताकि कैदियों को अपराधी प्रवृत्ति छोड़ने में सुदृढ़ता हासिल हो सके वह वह समाज में दोबारा जाने हित तैयार हो सके इसी के साथ में अगला सुझाव कुछ इस प्रकार भी है कि बंदियों को प्रोवेशन अर्थात पैरोल व कारावास की सुविधा समय समय पर देती रहनी चाहिए अगला सुझाव एक सामने यह भी है कि समाज में भी बंदियों के प्रति घृणा और दुर्व्यवहार के दृष्टिकोण को बदल कर स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास किया जाना चाहिए ताकि उन्हें समाज में पुनर्वसित होने में मदद मिल सके इसके लिए विभिन्न संचार साधनों व मीडियाओं के माध्यम से जनमत बनाए रखना चाहिए इसी के साथ में कुछ सुझाव इस प्रकार भी हैं कि अपराधियों के वैज्ञानिक एवं युक्त युक्त होना चाहिए जिससे कि केंद्र सरकार के विषय के संदर्भ में अगर हम बात करें सुझाव हेतु तो एक बात यह स्पष्ट होती है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्तर पर बंदी कल्याण कोष की स्थापना की जानी चाहिए ताकि इस दोष के बंदियों के परिवार जनों व बंदियों की सहायता की जा सके इन्हें समय पर विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए अगर हम बात करते हैं समीक्षा की तो अब आते हैं फाइनली अर्थात इसकी समीक्षा में हम किस प्रकार से इसकी समीक्षा कर सकते हैं जो कारागार से संबंधित है अर्थात कारागार की समीक्षा के विषय में आइए विस्तार से समझते हैं निरंतर सुधारों के बावजूद कैदियों की संस्था में वृद्धि हो रही है अपराध अगर मैं बात करूं कि अपराधों के विषय में तो अपराध बढ़ने में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक कारण भी सामने आते हैं भारत में आर्थिक एवं वैज्ञानिक विकास से नए अपराधों ने जन्म लिया है आज बैंक डकैती आतंकवाद बम विस्फोट वाहनों की चोरी ट्रेडमार्क कॉपीराइट आदि के उल्लंघन नए तरीके ऐसी हो रहे हैं नई तकनीके प्रयोग की जा रही है जनसंख्या वृद्धि आर्थिक तंगी राजनैतिक परिवर्तन भी अपराध वृद्धि के कारण बन रहे हैं कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव के कारण व जेल से बचने के लिए बीमारी के आधार पर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं जिसके कारण अन्य अपराधी अविश्वासी हो जाते हैं आदर्श कारागार में श्रम कार्य शिक्षण प्रशिक्षण चिकित्सा मनोरंजन वाचनालय साफ सफाई आदि की व्यवस्था होना अति आवश्यक है ताकि कारागार अधिक सार्थक सिद्ध होगा कारागार अभिरक्षा की संस्थान न होकर विधि उल्लंघन कार्यों के उपचार एवं उचित प्रशिक्षण का केंद्र बन जाएगा उचित अपराधी कारावास के बाद सामान्य नागरिक बनना चाहते हैं वह कुछ सुधरना नहीं चाहते हैं अगर हम बात करें पैरोल का लाभ देकर कारा अवधि पूरी की जा सकती है तो ये वीडियो समीक्षा के आधार पर यही पूरा समाप्त होता है तो आज हमने कारागार के विषय में विस्तार से जाना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और वीडियो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए थैंक यू ऑल